Pada awal tahun ini, kita telah menyaksikan peluncuran Note 13 series pada April 2024. Sementara itu, rumor dan berita terbaru tentang Note 14 series sudah mulai beredar luas di jagat internet. Antusiasme terhadap penerusnya ini semakin memanas dengan harapan akan adanya peningkatan fitur dan teknologi yang lebih canggih dari Xiaomi. Xiaomi tampaknya sudah mulai menggarap Redmi Note 14 series melanjutkan kesuksesan Redmi Note 13 series sebagai smartphone mid-range andalan Xiaomi. Jajaran Redmi Note 14 terpantau muncul dalam database email dan diperkirakan akan diluncurkan pada September mendatang. Sama seperti generasi sebelumnya, lini ini terdiri dari Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, dan Redmi Note 14 Pro Plus. Dalam database email terungkap bahwa masing-masing model akan diluncurkan dengan tiga nomor model berbeda untuk pasar global India dan Cina. Untuk pasar global Redmi Note 14, Note 14 Pro, dan Note 14 Pro Plus masing-masing memiliki nomor model 24115RA8EG. 24094RAD4G dan 24090RA29G Sementara untuk India dan Cina nomor modelnya sama hanya saja dengan kode huruf belakang I untuk India dan C untuk Cina Empat angka di depannya 2409 biasanya mengacu pada tanggal rilis dari smartphone Xiaomi dengan demikian, Redmi Note 14 series diprediksi akan diperkenalkan pada September 2024 mendatang, kemungkinan untuk pasar Cina terlebih dahulu kemudian pasar global dan India. Sebagai informasi, Xiaomi memperkenalkan Redmi Note 13 series di Cina pada September tahun lalu disusul untuk pasar internasional pada Januari 2024. Sebulan kemudian, jajaran smartphone mid-range tersebut dibawa ke Indonesia pada Februari 2024. Berdasarkan bocoran yang kami peroleh dari Gizmo Cina dan Weibo Redmi Note 14 series tampaknya akan membawa peningkatan signifikan dalam hal performa. Bocoran tersebut mengungkapkan bahwa seri Note 14 kemungkinan akan menggunakan chipset Snapdragon Gen series dan versi tertinggi dari MediaTek. Hal ini menunjukkan komitmen Xiaomi untuk menghadirkan perangkat mid-range yang tidak hanya terjangkau tetapi juga bertenaga menawarkan pengalaman pengguna yang optimal dan performa yang tangguh. Secara desain Redmi Note 14 series diprediksi akan memiliki tampilan yang hampir sama dengan pendahulunya. Meskipun ada rumor yang menyebutkan bahwa seri ini mungkin akan hadir dengan layar yang lebih kecil, namun hal ini belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti desain Redmi Note 14 series tidak akan berbeda jauh dari generasi sebelumnya dengan varian biasa dan Pro hanya memiliki rating IP54. Sementara varian Pro Plus akan hadir dengan rating IP68. Ini menunjukkan komitmen Xiaomi untuk tetap mempertahankan elemen-elemen desain yang sudah dikenal dan disukai pengguna sambil tetap memberikan peningkatan pada ketahanan perangkat khususnya pada model Pro Plus. Dari segi layar Redmi Note 14 series menawarkan peningkatan yang signifikan. Redmi Note 14 biasa dan Note 14 Pro 5G akan menggunakan layar AMOLED flat berukuran 6,67 inci. Dengan refresh rate yang diperkirakan berkisar antara 120 hingga 144 Hz. Sementara itu versi Pro Plus akan dilengkapi dengan layar AMOLED melengkung yang memiliki refresh rate 144 Hz. Fitur-fitur layar pada seri ini termasuk HDR10 Plus Dolby Vision dan Wide Vine L1 untuk Netflix. Kecerahan puncak pada seri Pro bisa mencapai hingga 3000 nits sedangkan versi biasa hanya mencapai 1500 nits. Ini menunjukkan komitmen Xiaomi dalam memberikan pengalaman visual yang superior, terutama bagi pengguna varian Pro dan Pro Plus. Kita masuk ke dapur pacunya untuk Redmi Note 14 5G biasa kemungkinan akan menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen series. Sementara versi Pro 5G-nya diperkirakan akan memakai Snapdragon 7 Gen 4 dengan skor Antutu yang mencapai sekitar 1 juta poin. Sedangkan untuk versi tertinggi yaitu Pro Plus kemungkinan akan dilengkapi dengan chipset yang lebih powerful yaitu antara Dimensity 8400 atau Snapdragon 8S Gen 3 seperti yang dikutip dari Weibo di Cina. Informasi ini tentu menjadi angin segar bagi Mi fans yang ingin membeli HP seri Note berikutnya. Bocoran ini kami peroleh langsung dari sumber terpercaya di Cina sehingga dapat dipercaya keakuratannya. Menurut Digital Chat Station Score Antutu, untuk Snapdragon 7 Gen 4 sangat mengesankan. Mencapai hingga 1 juta poin. Skor ini hampir setara dengan performa Snapdragon 8S Gen 3 dan Dimensity 8400. Biasanya versi yang dirilis di Cina dan Indonesia memiliki spesifikasi yang sama persis tanpa pengurangan fitur. 
Jadi pengguna di Indonesia dapat bersiap menikmati upgrade signifikan yang ditawarkan oleh Redmi Note 14 series. Dengan pilihan RAM mulai dari 12GB hingga 16GB dan penyimpanan internal antara 256GB hingga 512GB. Ponsel ini menawarkan ruang yang lebih dari cukup untuk aktivitas sehari-hari dan gaming berat. Sistem operasi yang digunakan juga berperan penting dalam menentukan pengalaman pengguna. Dengan Android 14 dan antarmuka Hyper OS Redmi Note 14 series menjanjikan tampilan yang segar serta fitur-fitur terdepan. Ditambah lagi jaminan pembaruan sistem operasi hingga dua kali dan pembaruan patch keamanan hingga tiga kali menegaskan komitmen Xiaomi terhadap keamanan dan kelancaran perangkat. Dari segi kamera Redmi Note 14 Pro dan Pro Plus dikabarkan akan menggunakan kamera utama 200 megapiksel OIS. Dilengkapi dengan lensa telefoto 3 kali optical zoom dan ultra wide 8 megapiksel. Untuk kamera selfie kedua model ini akan memiliki kamera 32 megapiksel. Sementara itu versi terendahnya Note 14 5G akan memiliki kamera utama 108 megapiksel OIS, ultra wide 8 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Untuk perekaman video seluruh seri Redmi Note 14 mampu merekam hingga resolusi 4K pada 60 fps dengan kamera belakang. Sementara kamera depan hanya mendukung resolusi hingga 1080 piksel pada 30 fps. Lagi dan lagi untuk informasi mengenai lensa telefoto ini kami dapatkan dari orang dalam Xiaomi China Digital Chat Station yang memberikan bocoran akurat seputar Xiaomi. Segi konektivitas juga sangat diperhatikan ponsel ini dilengkapi dengan koneksi NFC. IR Blaster Dual Speaker Stereo Dolby Atmos Fingerprint dalam layar rating IP68 untuk tahan air dan debu USB-C dan USB on the go. Sayangnya ponsel ini telah menghilangkan jack audio 3,5 mm, jadi kalian harus menggunakan headset Bluetooth jika ingin mendengarkan musik. Masih menurut Digital Chat Station, untuk masalah baterainya seluruh versi Redmi Note 14 akan menggunakan baterai berkapasitas 5500 mAh. Hingga 6000 mAh cukup besar untuk sekelas Note Series. Fast Charging akan diperkuat hingga 90 Watt untuk Note 14 Pro 5G, versi biasa sepertinya akan pakai 45 Watt dan mencapai 120 Watt untuk Note 14 Pro Plus. Ini memastikan pengguna dapat menikmati daya tahan baterai yang lama dan pengisian daya yang sangat cepat, menjadikan Redmi Note 14 Series pilihan ideal untuk pengguna yang aktif. Untuk masalah harga Redmi Note 14 biasa dijual sekitar 2 hingga 3 jutaan untuk versi tertingginya. Sementara Note 14 Pro 5G di Cina dijual sekitar 3 sampai 4 jutaan dan Note 14 Pro Plus dijual sekitar 4 sampai 5 jutaan rupiah. Ketika masuk ke Indonesia harga kemungkinan akan naik sekitar 1 jutaan dari harga di Cina. Diperkirakan versi terendah akan dimulai dari 3 jutaan, sementara versi Pro dijual sekitar 4 jutaan, dan versi Pro Plus dijual sekitar 5 jutaan rupiah. Untuk tanggal rilisnya, mengutip dari website Jagat Review dan database email Redmi Note 14 Series, direncanakan akan dirilis di Cina pada September 2024 mendatang. Sementara itu, pasar Indonesia diperkirakan akan mendapatkan seri ini menjelang akhir tahun atau awal 2025. Itulah update informasi terbaru mengenai Redmi Note 14 series. Tunggu saja informasi selanjutnya dari kami yang akan kami sampaikan langsung dari sumber-sumber terpercaya tanpa rekayasa informasi.